நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்று இந்த விகற்ப தியானத்தை பத்தி பேசும்போது எது நடந்தாலும் அப்படியே ஏத்துக்கிற மனநிலை நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஏத்துக்கிற மனநிலை என்னன்னு சொல்லி இன்னைக்கு கொஞ்சம் விவரமா பாக்குறோம்னு சொன்னோம் ஏத்துக்கிற நிலை அதாவது அக்செப்டன்ஸ் நம்ம பகவான் ரஜினிஸ் வந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு ஒரு மந்திரி ஒருத்தர் ஏதோ ஊர்ல இவர் தங்கி இருந்த ஊர்ல தான் அவர் விடுதியில தங்குற மாதிரி நேர்ந்து போயிடுது அந்த விடுதியில சுத்தி ஒரே தெருநாய ராத்தி பூரா குறைக்கிறதும் ஊழையிடுறதுமா ஒரே சத்தமா இருக்கும் அந்த மந்திரி அளவு சுத்தமா தூங்கவே முடியல மறுநாள் வந்து அவரு வந்து இந்த ஓஷோட உபதேசத்தை கேட்கிறப்ப அவரு ஒரு உபதேசம் சொல்றாரு எல்லாத்தையும் அப்படியே ஏத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது இது வந்து அவர் அதை பின்பற்றி மறுநாள் ராத்திரி அந்த நாயோட கூச்சல் மீது அவரு தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அந்த மந்திரி அந்த சட்டத்துக்கு முதல்ல மனு மனப்பூர்வமா அனுமதி கொடுத்திருக்கிறாரு நாயோட சட்டத்துக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து அதோட இயக்கத்தை வந்து ரொம்ப அக்கறையா கவனிச்சிருக்கிறாரு ஆரம்பத்துல ரொம்ப கர்ண கொடூரமா இருந்த அந்த நாயோட கூச்சல் வந்து மெல்ல மெல்ல அத அந்த கொடூர தன்மை அப்படியே இழக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது அவர் தொடர்ந்து அக்கறையோட அந்த கூச்சலையே அமைதியா கவனிச்சுக்கிட்டு வந்து அதுலயே மனசு பொருந்தி அப்படியே தியானமா செய்யறப்ப அந்த கூச்சலோட இயல்பும் படிப்படியா மாறி போச்சு அவரே அந்த கூச்சலோட முழுசா புரிஞ்சு போயிட்டாரு இப்ப அந்த கூச்சலே வந்து ஒரு இசைய மாதிரி தோற்றமளிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இசைங்கிறது என்ன நம்ம மனச இசைவிக்கிற ஒரு சத்தம் தான் எது நம்ம மனச இசைவிக்குதோ அதுதான் இசை நம்மோட கூச்சலே நம்ம மனசு அந்த நாயோட கூச்சலே நம்ம மனசு இசைந்து பொருந்துறப்ப அதுவும் கூட ஒரு இசை ஆயிடுச்சு அந்த இசையிலேயே அந்த மந்திரி மெய் மருந்து நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்படித்தான் இந்த அக்செப்டன்ஸ் ஏற்ப பத்தி இன்னொரு சம்பவம் கூட விளக்கம் இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்படுது அதாவது ரயில்ல ஒருத்தர் தன்னோட ரெண்டு சின்ன பிள்ளைங்களையும் கூட்டிக்கிட்டு பயணம் போயிருக்காரு அந்த பிள்ளைங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே வருதுங்க இங்கிட்ட அங்கிட்ட ஓடுறது மற்றவங்க பொருளை பிடிச்சி பிடிச்சி இழுக்கிறது ரெண்டு பேரும் கட்டி போடுறது சண்டா போடுறது அப்படின்னு இருந்துட்டு இருக்குங்க அந்த தகப்படார் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த பிள்ளைங்களை கண்டிச்சாலும் சரியா கண்டிக்கல பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த மற்ற பயணிகள ஒருத்தர் வந்து அவர்கிட்ட போய் பிள்ளைங்களை சரியா கண்டிச்சு அடைக்க வளர்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுப்பிட்டாரு அப்ப அந்த தகப்பனார் வந்து தன்னோட நிலைமையை விளக்க ஆரம்பிச்சாரு எல்லோரும் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சுக்குங்க இந்த பிள்ளைங்க வந்து புரியாத வயசுல இருக்காங்க சில விவரத்தை வந்து எப்படி அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாம நான் ரொம்ப தவிக்கிறேன் அதை எப்படி அவங்க ஏத்துப்பாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியல இந்த பயணம் எதுக்குன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது வெளியூருக்கு போய் வந்து தன்னோட உறவுக்கரங்களோட போன அவங்க அம்மா வந்து அங்க ஒரு விபத்துல இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க உடம்பு இப்ப வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அதை வாங்கறதுக்கு தான் நாங்க அங்க போய்கிட்டு இருக்கோம் இத பத்தி விவரம் இவங்களுக்கு தெரியாது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இவங்க தனியா விட்டுட்டு என்னால போக முடியல அப்படிங்கிறாரு இப்படி அந்த தகப்ப நான் சொல்லி முடிச்சதும் அந்த பெட்டியில வந்து எல்லாத்தோட மனநிலையும் அப்படியே தலைகளா மாறி போச்சு அது வரைக்கும் அந்த பிள்ளைங்களை ரொம்ப கொடூரமா பாத்துக்கிட்டு இருந்த அத்தனை பேரும் அவங்களை இப்ப ரொம்ப கருணையா பாக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்புறம் அந்த பிள்ளைங்களோட சேட்டை அவங்களுக்கு அவ்வளவு தொந்தரவா தெரியல அந்த சிறுவங்களோட தொந்தரவங்களை அவங்க அப்படியே ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எதிர்ப்பு செய்ய விரும்பல எதிர்ப்பு செய்யாத இந்த மனநிலையில அதாவது இந்த ஏத்துக்கிற அக்செப்டன்ஸ் மனநிலையில அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறப்ப அந்த பிள்ளைங்களோட செயல்கள் எல்லாம் ஒரு தொந்தரவாய அவங்களுக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் கூட அந்த பயணம் தொடருது அந்த பிள்ளைங்க சேட்டையும் தொடர்தான் செய்யுது ஆனா அதை இப்ப இந்த பெட்டியில யாரும் பாதிப்படைற மாதிரி கருதுல யாருக்கும் அது தொந்தரவாவும் தெரியல இங்க செயல் ஒண்ணுதான் முதல்ல தொந்தரவா தெரிந்த செயல் வந்து இப்ப தொந்தரவா தெரியல இப்ப இங்க என்ன நடந்திருக்குது முதல்ல வந்து நம்ம சிறுவங்களோட செயல்களை ஏத்துக்க தயாரா இல்ல அப்புறம் ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டோம் முதல்ல நம்ம மனசு அவங்களோட செயல்ல பொருந்திக்கிறதுக்கு மறுப்புச்சு அப்புறம் பொருந்திக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி நம்ம மனசு வந்து பொருந்தாத இடத்துல நமக்கு துன்பம் ஏற்படுது அதே சமயத்துல பொருந்திக்கிட்ட இடத்துல சாந்தியும் அன்பும் ஏற்படுது நாளைக்கு நம்ம அன்புனா என்னங்கிறத பத்தியும் அதோட இயக்கத்தை பத்தியும் பேசலாம் நன்றி வணக்கம்